，寻花问柳一时欢，坐怀不乱才不简单呐、啊。Hello， 大家好，我是四郎，这是一盘历史名局，选自零一年首届 BGN 世界象棋挑战赛。BGN 是英国的一个网络公司，和中国棋院联合举办的这么一个比赛，一共就两届，奖金非常的高，冠军是十万美金。切记，那可是零一年呢。没有对比就没有伤害。你们知道第一届五羊杯奖金是多少吗？听好了啊，冠军五十元人民币，亚军三十元人民币，季军好像都没有。不过也是有原因的。当时这个国家体委啊明文规定，国内比赛的奖金不能超过五十元。到后来呢，这个政策一点一点放宽了。第二届五羊杯冠军是一百五十元（括弧外加一台半导体收音机）。等到第三届五羊杯的时候，奖金就超千了，再往后越来越多。好了，那么闲言少叙，咱们来看一下这一盘。红方是少年姜太公许云川，黑方是长白虎陶汉明，这可是决赛啊！来，先看开局，第一步许先走中炮，陶汉明特大跳马，红方跳马，黑方挺卒，红方出车，黑方出车，红方进车过河，黑方平封马。红方并没有冲骑兵啊，他也跳正马，那黑方就走起两头蛇了。接着红方起横车，这是要往右平三步站肋。黑方并没有打车啊，他是先补士。红方出车站肋，这回想打都不行了。红方可以进车来阻挡，那他又不折腾了，平炮亮车。红方冲中兵，准备走中炮盘头马，这个布局是很凶的。黑方先出车。红方继续冲兵，黑方拱过来。现在黑方的足林已经被打通了，也就是说红方这车呢可以随意穿梭了。所以许仙就不着急往上跳马，用炮打中卒了。他是再送个兵，黑方过河，红方就把这个卒捉死。这样走完全没问题。不过陶特大并没有吃这个兵，先平炮对车。红方不可能对，还是把车放这儿。黑方很聪明啊。我回跳马就是不吃这个兵，让红方来吃，那就过河呗。接着黑方平炮对炮，这是个飞刀，只有我打你，没有你打我。红方要是先动手，黑方打过来又是一将。不管红方怎么补，这个炮都没了。但没关系，许仙有招可以化解，他不发射，进炮齐合，用兵生根，准备打中卒了。那黑方冲卒过河。红方平车捉马，这里黑方先马中炮换了，红方踩掉，之后来了一波弃子攻杀，这马不要了，想保进车也是可以的，但是红方可能会平炮打卒，打完之后这里还有闪击啊，就是红方可以把车放这儿，因为红方的炮打黑方底将嘛，当然黑方也不傻，他可能会先补将，那红方再加中炮，形成这个造型了，黑方确实有点难走。回到实战，黑方进炮打炮，红方用象踩炮，黑方直接弃子了，补象马不要了。他的目的就是防止红方平炮打卒，那红方就吃马。黑方再进车，其实这个弃子呢还是成立的啊。首先黑方这一进车啊，红方右边这个车暂时出不来了，而黑方还有个中卒，控制了红方双马。现在红方右侧的马容易被攻击，左边那个炮也不敢乱动。可以说，现在对红方是一个考验。接下来，许仙进居到下二线，先压住黑方的马，看你怎么走。黑方是进居过河，但是他没有多进一步捉马。这个如果捉马的话，红方有可能都会马回窝心。黑方炮打边兵，红方再给马跳这儿，也只能这样防守了。咱们看一下本局的变化。当时黑方少进了一步，这不是没捉马吗？给了许仙一招棋的时间，他呢往上跳马，黑方吃兵捉马，红方不逃了，继续往上跳。关键时刻来了啊！黑方吃马得回失子，就在这时候，许仙突然弃车砍炮。这手棋可是需要一些算卒跟勇气的。黑方没有理由不吃啊，就踩了。红方把中象踩掉，现在卧槽是一步杀。黑方还不能称势，不然红方砍马了。那这棋更不好走。当时黑方是往左平车，防止红方往右边跳马卧槽。但是红方有两手准备，往左跳马。现在退车又是一步杀，黑方只能这样来盯住
，红方往下冲兵。现在红方有平炮一将，跟往下冲兵两手棋，哪个都不好应对啊。黑方只好先用车捉炮。红方现在要是抽车啊，那就没意思了。这样走，黑方又吃马，红方打车，黑方吃兵了。虽说没丢子儿，但是红方没占便宜啊。俗话说，有便宜不占非君子啊。许仙这里是进炮啊，没有抽车，他想保留变化。黑方把车放中间了，红方炮打边卒，而黑方想了又想，直接用车卡马了。这是对的，因为你要不卡马，红方有手段了。演示一下吧，他现在准备抽车。黑方要是吃马，红方就把车吃了。黑方再吃兵，红方平炮一将啊！不管你垫马还是称势，红方都是退炮打卒。这和刚才不就有区别了吗？这个位置，许仙炮打边卒，陶汉明特大直接用车砍马。红方给车吃，黑方退车捉炮。红方退了两步，黑方给马跳到中路。红方下底一将，黑方电视，然后往下一冲，黑方平车拉住车兵，红方下的非常果断啊，平车兵不要了，黑方给兵一吃，红方退车抓中卒，黑方没有逃卒，这是为什么呢？我猜他怕红方加中炮，实战黑方是进车过河要吃双兵，红方先吃卒，先捉着马，黑方落象宝马，红方用车抓卒。黑方平车吃兵捉炮，这个地方许仙可没有加中炮，表面上看不错，但是黑方很有可能就平车拉住你，马都不要了。就算让你白吃马一将，黑方就不是啊。红方不得逃车吗？那黑方得进卒过河，红方的象还飞不起来。而且我特别想问一下，红方怎么解套？强行解套合棋，在这硬挺也是合棋。来，这里黑方平车吃兵。许仙多平了两步啊，没放中间，因为他想赢，十万美金呢、啊，亲友们，这盘棋六十七个半回合，一百三十五步，大家可以算一下，一步棋是多少钱？咱们继续轮到黑方了，他给边兵吃了，红方平局吃卒，这还要砍底象，黑方也不逃了，跳马，那红方给底象一吃，到目前来说还是和棋的面大，往下黑方上马踩炮。红方往左一平，黑方往上跳马，现在已经叫杀了，挂角再进车就死了。红方退车来防守，黑方过来对车，红方就是不对，不是。然后再来个退车捉炮，红方用车保炮。这个棋呢是可以解套的，因为可以把炮放到巷口，黑方也没有拉着不放，退一步车，红方撑了个势。俗话说：“撑起羊角势，不怕马来攻。”接着，黑方往右平车，可能要往下充足了。红方继续调整，先出个老帅。黑方往下充足，再充就能拱到炮了。红方往右平了一步，放在巷口。黑方不能再充了，下底炮一将，把卒吃了，那不就完了吗？现场黑方是平车抓底势，红方一补，黑方也补了一手。这时候红方平炮一将，试探一下黑方的虚实。黑方直接出老将，其实黑方还不如说平车把炮拉住就完了。这时候红方进了两步车，要往左平。黑方进卒过河，红方平车捉卒。黑方回马保卒，而且踩车。红方往右平了两步，下一招黑方走的有点险，本来就拱个卒啥就完了。黑方这里是平车用马踩炮。主动离开雷道了，那红方就进车将，黑方上将，然后往左平炮，形成这个造型了，这不就相当于空头炮了吗？但是怎么说呢，这也算是皮毛，还没到关键之处呢。下一招黑方往右平卒，红方退炮到底线，黑方往下冲卒，红方落象，黑方往右平卒，红方再补象。好了，到站了啊，轮到黑方走了。下一招可以说令四郎百思不得其解，这里他走的是称势，有点莫名其妙。咱不说别的，你黑方就走闲都没事儿，红方根本攻不下来。来吧，回到现实，这里黑方一称势啊，可以说得十万美金就慢慢的向许仙这边靠拢了。那红方先吃了啊
，黑方老将回中，红方走了一手飞龙在天，别住黑方马腿儿，而且还有平炮一将的手段。黑方是往下充足，红方平炮一将，黑方往左平将，红方居战王位，黑方往下充足，红方给局推到家里，准备平局一将了。黑方提前把局平了过来，那红方就平炮一将。黑方再躲军，走到这儿，黑方还是比较顽强，红方也没有说必胜的把握。这里许仙呢，先落个象，他可能要往左平局来抓这个卒，这卒一走呢，红方再平炮打马，有可能是这样想的。好了，下一手棋，黑方又走了一个惊天败手，这里还是啊，黑方就是平局走闲都没问题，他主动又落了个士。这棋走，许仙顿时双眼发亮啊！首先平局用炮将，这里实战黑方的电马，如果电士啊，红方就过来抽车用炮将，黑方不得电吗？红方的这样走，黑方要么弃车砍炮，要么逃车丢马，哪个都不好走啊！实战黑方的电马，那红方也是过来抽车，黑方电住，好了，现在彻底被锁住了。许仙可以随便玩了，先把车放中间，现在就准备把老将平到中路，再一落势，那样红方不就能砍中式了吗？这个局面，黑方最顽强的是弃车砍炮，现场他是称势，那红方就进车捉马，现在可以白砍，那黑方在落势，红方老帅回中，黑方往左平卒，红方落势亮出君王，黑方往右平卒走闲。红方大刀弯心一将，黑方只能退将。最后，红方用车捉马，一招毙命。行棋至此，陶汉名字大，投子认输。因为现在红方这招用车砍马根本就挡不住了，可能这就是天意吧。最终呢，许仙就获得了这十万美金（括弧税前）。好，那今天这盘棋就到这里，感谢各位棋友收看，觉得精彩你就点个赞吧。关注四郎，咱们下期再见。